Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas flores de azúcar y en esta oportunidad son las hortensias. La hortensia, a pesar de ser una flor muy pequeñita, en grupo tiene un efecto muy bonito. Para ello debemos hacer suficiente cantidad de hortensias y armar nuestros ramilletes para que tenga ese efecto de ser una flor enorme formada por muchas flores pequeñitas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Entre los materiales más importantes que necesitamos para realizar nuestra flor está el alambre de floristería que en esta oportunidad vamos a utilizar el número 24. También necesitaremos pasta para flores, colorantes alimenticios de los colores que deseamos que sean nuestras hortensias, un cortador de flor en forma de hortensia y un texturizador de silicona que va a marcar toda esa textura tan bonita a los pétalos de la hortensia. Lo primero que debemos hacer es cortar los alambres todos del mismo tamaño para así hacer nuestro ramillete. Los mío miden unos 12 centímetros de largo. Luego con la ayuda de una pinza o alicate le hacemos un pequeño doblez en forma de bastón. Toma una porción de tu pasta de modelar flores y dale calor con las manos antes de teñirla. Puedes usar gum paste e incorporarle un poco de CMC para que así seque más rápido. Para colorearla usaremos colorante alimenticio en pasta o gel. Ahora formamos unas bolitas con la masa de color que va a ser el centro de la flor. Trata de que sea de un color que contraste con el tono de la hortensia. Esta bolita la vamos a estirar en forma de cono y vamos a mojar nuestros alambres ya sea con agua o con pegamento alimenticio y lo introducimos dentro de ella. Afinamos la base y retiramos el exceso. Con la ayuda de una esteca o un palito de dientes, le hacemos unos cortes en forma de cruz para así lograr el centro. Para la flor, vamos a estirar la masa de modelar flores o pasta de goma, que tenga un grosor no mayor de un centímetro. Y con el cortador de flores de hortensia, cortamos los pétalos aprovechando al máximo la masa estirada. Con la ayuda del texturizador de silicona, le marcamos las venas a todos nuestros pétalos. Con un bolillo y sobre una esponja, afinamos los bordes de los pétalos, logrando ese efecto ondulado que le da vida a nuestra flor. Y con un poco de pegamento, introducimos el centro de la flor y lo dejamos secar. Puedes dejarla secar colgando o dentro de unas hueveras para que tenga una forma más natural. Una vez secas las flores, le vamos a aplicar colorantes alimenticios en polvos y esto le van a dar un acabado muy especial. Para armar los ramilletes unimos entre 20 y 25 hortensias y les podemos incluir entre 3 y 4 botones. Para conservar tus flores durante muchísimo más tiempo, la puedes guardar dentro de una caja de cartón o una caja de porex alejada de la humedad. Y también es importante que no le pegue la luz directa del sol, así no perderá su color tan bonito y se mantienen perfectas. Yo he tenido flores durante un año guardadas y están intactas, así que todo dependerá de la forma de cómo las conserves. Espero que te haya gustado el video de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otro video. Chao.